अनूर इस्लामिक सेंटर क्लेमेंट्स नॉर्थ कैरोलिना ये जो है मस्जिद है क्लेमेंट्स की राइट साइड पे ये मस्जिद की बिल्डिंग है मेन बिल्डिंग जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है और उनके साथ ही जो है ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये जो है मस्जिद का एरिया है और ये लेफ्ट साइड पे जो है ये जहाँ पे ये गाड़ियाँ पार्क हैं सारी जो है मस्जिद की पार्किंग है यहाँ पे लोग जो है ना जुमे के जन के लिए नमाज के लिए जब आते हैं पार्क करते हैं और ये जो है प्ले ग्राउंड बना हुआ है सामने और साथ में जो है शटर बना हुआ है बैठने के लिए जब आ, कभी भी ईद होती है तो यहाँ पे हम जो है ना सेलिब्रेट करते हैं और बच्चे यहाँ पर इस प्ले में खेलते हैं और जो है आ, ये जो है मैन इंट्रेंस है मस्जिद की का रास्ता है और बैक साइड पे भी एक इंट्रेंस है मगर ये जो है मेन इंट्रेंस है जब फुल हो जाती है तो जो है स्कूल की जो बिल्डिंग है लेफ्ट साइड पे ये सामने इसमें जो है ना वो जो एक्स्ट्रा लोग जो है ना नमाज वगैरह पढ़ते हैं और ये जो है मस्जिद का जो है प्ले ग्राउंड का जो है और ये पार्किंग लाट है अभी हम अंदर जाएँगे मस्जिद के अंदर और वहाँ पर चल के अब हम मस्जिद के अंदर हैं और ये मस्जिद के अंदर आप देखें ना इन्होंने डिस्टेंस रखे हुए हैं जितने भी लोग हैं अपने अपने मसल्ले लेके आए हैं कोविड 19 की प्रिकॉशन के लिए अभी खुतबा शुरू होने वाला है तो हम अभी खुतबा सुनेंगे I'm not a man. 
those Allah subhanahu wa ta'ala and he was narrated that Allah subhanahu wa ta'ala takes the servant in the day of judgment and he covers him and he said oh my servant you've done such and such and such and the servant says yes Allah I did Allah subhanahu wa ta'ala tells him that he have covered it on him in this life and he forgives him in the day of judgment and the one and that's the most important one is the one that Allah subhanahu wa ta'ala does not let go is the one the servants, the slaves, the humans, the believers between themselves. That's something that does not, Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive. He let you deal with your brother in the day of judgment. And you all know the hadith from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He said, do you know who's the bankrupt? They said, the one who has no dinar or dirham. He said, no, the one who comes with a lot of deeds in the day of judgment. Good deeds, salah, zakah, charity, everything, you name it. And in the day of judgment, he comes and he has Cuss this person, he has taken the rights of this other person and he have done a lot of bad deeds to this person, he gossiped this one and he hit this one. So each and every one whom he have hurt it in this life will take of his hazarat, little by little until it's completely gone. Yet he still have more have done to other people. They will come and there is no hazarat for him, it will be taken from their bad deeds and it will be done on him and then he will be done in hell fire. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us of those who have no oppression in this life towards anybody, towards themselves and towards Allah subhanahu wa ta'ala. Be very careful of this one. You are dealing with people, you are dealing with humans. I will not say anyone, I mean anyone. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he have told us in the hadith, beware of the supplication. Beware of the supplication against you from anybody who you have oppressed, even if he did not believe in Allah subhanahu wa ta'ala. And he said in the hadith that Allah subhanahu wa ta'ala have removed all barriers between this person who does a supplication, he has been oppressed, and Allah subhanahu wa ta'ala. Who are the Sahaba and the Sahaba and the Sahaba and the Sahaba and the Sahaba? ये जो है अभी नमाज ख़त्म हो चुकी है और जो लोग हैं कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ लोग सुनते पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना काफ़ी लोग जो है ना ऑफिस से अपने काम से कुछ टाइम के लिए छुट्टी लेके आते हैं जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए और आपने देखा यहाँ पे हर के हर किसी के पास अपना मसल्ला है क्योंकि यहाँ पर जो है ना कोविड नाइन्टीन की वजह से हर कोई अपना मसला ले आता है और सिक्स फीट का डिस्टेंस रखा जाता है ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो तो इसी तरह जो है हम जुमे की नमाज़ यहाँ पर पढ़ते हैं सोचा कि आप लोगों से शेयर किया जाए